Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche. Vamos a empezar la elaboración de este plato tan exquisito. Vamos a preparar unos fideos con costillas para chuparse los dedos. Bueno, ollita al fuego, chorreón de aceite de oliva. Vamos a empezar a echar nuestras costillas. Mira que es costilla más buena. Vamos a echarle un poquito de sal, aquí, un poquito de pimienta negra y una hojita de laurel. Y vamos a darle un meneito Las vamos a dejar un poquito hasta que estén marcaditas. Bueno, pues ahora que ya las tenemos así, las vamos a sacar y las vamos a reservar. ¿Vale? Ven. Bueno, ya tenemos las costillas reservadas. Y ahora en el mismo aceitito, en el mismo jugo que ha sortado la costilla con el aceitito de oliva que pusimos al principio, vamos a añadirle media cebolla picadita. Así. Vamos a echarle un poquito de sal. Y vamos a moverla un poquito. Ahora el fondo este que veis, que ha quedado de la carne, eso se le ahora con la cebolla. Ya vaya a ver. Vamos a dejarle un par de minutitos. Ahora vamos a agregarle un pimiento verde. Movemos un poquito. Así, ¿veis cómo se ha despegado todo lo de la olla? Así. Venga. Y le vamos a echar tres dientecitos de ajo picado. Y ahora vamos a dejar que sofría un poquito. ¿eh? Sobre unos 3 minutos. Lo vamos a dejar que se haga el sofritito bien. Bueno, ya tenemos el sofrito. Ahora le vamos a añadir tomate triturado. Como unas 5 o 6 cucharadas de tomate triturado, ¿vale? Lo vamos a dejar un poquito, que se fría el tomate. Sobre unos 3-4 minutitos, que se fría el tomate bien. Ya sabéis que os dejo las cantidades debajo de la descripción del vídeo, debajo del título del vídeo, ¿eh? Hay veces que las pongo al final del vídeo, ¿vale? Según como ande de tiempo. <risa> bueno, esto ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a echar un poquito de caldo de carne que tengo aquí preparado para luego. ¿Por qué? Porque lo voy a batir con la batidora de mano, ¿eh? O sea, para que me sea más fácil he echado un poquito de caldo de carne, ¿vale? ¿Eh? Y ahora vamos a batirlo con la batidora de mano. Bueno, en la misma olla, sin la ni a la ollita, volvemos a incorporar las costillas que teníamos reservadas. Ahora le vamos a echar media copita de vino blanco. ¿eh? Así. Yo utilizo manzanilla de mi tierra, de San Luca de Barramera, de Barbadillo. Así. Vamos a moverlo un poquito y vamos a dejar que se evapore el arco del vino. ¿Eh? Venga. Qué bien huele, no lo podéis ni imaginar. Bueno, ya que se ha evaporado el arco del vino, le vamos a incorporar el sofrito. Que lo teníamos triturado, ¿eh? Y reserva. Vamos a darle una vueltecita. Así. Estupendo. Le vamos a echar una cucharadita de pimentón dulce. Pimentón dulce de la vera que estoy utilizando. Le vamos a dar una fuertecita porque ya sabéis que el pimentón se hace enseguida. Esto es un guiso estupendo porque además, fijaros, 
Lo podemos dejar así, ahora con el caldito de carne que le vamos a incorporar y lo podemos guardar en el frigorífico y al día siguiente le echamos los fideos y tenemos la comida en un móvil. ¿eh? Así que fijaros qué maravilla. ¿Eh? Lo metemos así cuando esté frío en el frigo y al día siguiente le echamos los fideitos y tenemos nuestro platito de comida que para los que estamos trabajando nos viene genial hacer todos estos truques <ríe> porque llega una reventada del trabajo y se tiene que poner a guisar pues mira, un día antes lo preparamos y al día siguiente nada más que echarle el puñadito fideo y ya tenemos guiso vamos a dejar lo que hierva un poquito le voy a echar más caldito de carne ¿eh? y vamos a incorporarle en cuanto que empiece a hervir nuestro fideo bueno, pues ya lo tenemos hirviendo. Esto huele de maravilla. Qué rico está este guiso. Vamos a echarle un poquito de sal. Luego, si vemos que falta, pues rectificamos. ¿eh? Y le vamos a añadir los fideos. Ahí. Vamos a darle una vueltecita. Lo vamos a tapar. Le vamos a bajar un poquito la candela. Y los vamos a dejar hasta que los fideitos estén tiernos. ¿eh? Venga. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Mirad, lo he dejado reposar un par de minutitos. Vamos a servirlo. Bueno, pues ya lo tenemos en plataito. Mira qué maravilla. Mira cómo ha quedado. Mira el caldito, qué cosa tan rica. Bueno, bueno, bueno. Otro platito más para el canal y otro platito más para que lo preparéis en casa. ¿Eh? Ya os digo que es un plato que podéis prepararlo el día antes y al día siguiente le echáis los fideitos y comidita lista. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestra receta de hoy. Un besito muy grande para todos ¿eh? y hasta la próxima receta.